Olá! A nossa receita de hoje é uma canjica branca cremosa com amendoim. E como nós chamamos aqui, canjicão. Eu me chamo Paula Jardim, seja muito bem-vindos ao meu canal. Nós vamos começar a nossa canjica branca cremosa com amendoim fazendo o quê? Torrando, descascando e triturando o amendoim. Eu coloquei numa panela 500 gramas de amendoim, torrei, depois levei para uma bancada, esperei esfriar um pouco e descasquei. Para poder descascar, eu fiz da maneira mais difícil, eu descasquei na mão, gente, acredite. É, poderia ter usado uma peneira ou pano de prato para poder apertar, eu descasquei na mão. Comecei a descasquei um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, mais um pouquinho, porque é muito fácil, só que é um pouquinho demorado descascar assim na mão. Enfim, mas eu quis mostrar pra vocês, pra vocês verem. Então, depois de ter torrado, eu coloquei numa bancada pra poder esfriar um pouquinho e descasquei. Depois de descascar o amendoim, e outra coisa, fazendo isso, qualquer receita que for fazer com amendoim, é, usar o próprio amendoim, torrar, descascar e triturar, dá mais trabalho, mas fica muito mais gostoso. Essa é a dica que eu dou. Se for fazer alguma receita com amendoim, Tire esse tempo para ter esse trabalho de torrar, descascar e triturar, porque o sabor é outro. Enfim, depois de ter feito isso, eu vou usar 500 gramas de canjica branca e vou usar um litro de água fervendo. Para que, que eu estou fazendo isso? Para poder adiantar o processo. Depois de fazer isso aqui, colocar em um recipiente a canjica branca e um litro de água fervendo, eu vou cobrir com um plástico filme. Depois de cobrir, o que que eu fiz? Eu coloquei no lugar quentinho. Então, eu deixei dentro do forno, não é com forno ligado. Só deixei ali. Eu deixei entre 4 a 6 horas. Pra quê? Pra poder adiantar o processo do cozimento dessa nossa canjica, porque ela é bem durinha. Depois de ter passado essas 4... Na realidade, eu deixei 6 horas. Depois de ter passado esse tempo, isso aqui é antes de eu ter deixado as 6 horas... Depois das 6 horas, 5 a 6 horas, ficou assim. Ela fica mais branquinha. E o que que eu faço? Eu vou coar. Eu vou colocar em um recipiente e eu vou coar essa água. Eu vou tirar essa água. Observe que ele não tá cozido, tá? Ele só ficou mais branquinho um pouco. Fazendo isso aqui, é, vai facilitar, adiantar o processo do cozimento. Que a gente vai levar para a panela de pressão ainda. Feito isso, a gente vai coar, tirar aquela água lá dessa canjica. Depois de coar, já deixa reservada a panela de pressão. Isso mesmo. A gente coa, depois a gente vai levar para a panela de pressão. E na panela de pressão, o ideal é que depois que colocar essa canjica na panela, a gente precisa cobrir. Então, eu coloquei entre 1 um litro a 2 litros de água, entre 1 um litro e meio a 2 litros de água, porque para que essa canjica fique coberta com a água, porque eu vou levar para o fogo e eu vou deixar cozinhando de 35 minutos a 40 minutos, esse foi o tempo que eu deixei, e ficou bem cozidinha. Na hora que você morder esse canjicão, como nós chamamos aqui, ele fica bem... ele desmancha na boca, tá bom? Então, depois de coar, coloca na panela de pressão com água, entre 1,5 um litro e meio a 2 litros de água, o ideal é que fique uns 4 dedos de água acima dessa canjica. Feito isso, levar para o fogão e detalhe, só vai começar a marcar no relógio 35 minutos ou 40 minutos depois que a panela de pressão começar a dar pressão, sabe? Quando começar a dar pressão, começar a soltar aquele barulhinho, é a hora de marcar 35 minutos, depois desligue. Uma dica que eu quero dar, vocês sabem o que, que é canjica aos quatro leites? São esses quatro leites aqui, leite de coco, leite de vaca, creme de leite e leite condensado. E se fosse a canjica cremosa aos cinco leites, era só acrescentar o leite em pó, entenderam? Então, só que eu vou fazer aqui só com três leites. Vamos lá, depois dessa nossa canjica é, cozida, vai ficar com esse pouquinho de água. Não tem problema, não vou coar novamente. O que, que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o leite de coco, 
500 ml de leite de coco, isso mesmo, daquela garrafinha. Depois, 500 ml de leite de vaca e uma caixinha ou 395 gramas de leite condensado. Então, deu para poder entender? Eu estou fazendo com três leites. Leite de coco, leite de vaca e leite condensado. Para quem quiser fazer é, canjica cremosa aos quatro leites, acrescenta, é, pode ser o leite em pó ou o creme de leite, tá bom? Voltando aqui, depois de ter feito isso, eu coloquei uma xícara de açúcar, isso mesmo. Pode ser açúcar cristal mesmo. Depois, coloquei dois pauzinhos de canela. Eu falo pau de canela, mas na embalagem fala que é casca de, cane de, de, pane de canela. Então, coloquei dois pauzinhos de canela em pau, né? Depois, 500 gramas daquele amendoim... 500 gramas, não. 250 gramas de amendoim torrado e grosseiramente triturado, tá bom? O sabor é outro, tá, gente? Feito isso, o que, que a gente vai fazer? Dá uma misturadinha para ver se tá do seu gosto, se o doce tá bom, se não estiver bom, coloca mais açúcar, se achar que tá o suficiente, deixa do jeito que tá e leva pro fogo e espera ferver. Depois que ferver e você vê que ele já reduziu bastante, esses leites todos que a gente colocou, ele reduziu, é só tirar e colocar em um recipiente e deixar esfriar. E se quiser já comer ele morninho, como ele morninho. Se preferir essa canjica cremosa gelada, é só levar para a geladeira, porque é uma delícia. Eu sugiro que vocês façam, porque é uma delícia. Então, aqui ele vai estar tá fervendo e o tempo é, é o olho mesmo, é o olhômetro. Viu que reduziu os leites, ele ficou mais grossinho, desliga o fogo, tá bom? Então, essa é a minha receita de canjica cremosa de amendoim e como nós chamamos aqui, canjicão. Ah, vamos fazer canjicão? Então, canjicão aqui, pra mim, é desse jeito. Então, eu espero que vocês gostem, que vocês façam e que vocês comentem aqui. E outra coisa, se vocês quiserem fazer e não tiver esse tanto de leite pra colocar, o suficiente pra poder fazer o canjicão é a canjica branca, o amendoim, o leite e o açúcar, tá bom? Só fazendo isso você vai ter uma canjica cremosa em casa. Mas se quiser acrescentar esses outros ingredientes, ótimo. Então, essa foi a minha receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu like aqui, compartilhe com alguém e até a nossa próxima receita.